हरि ओम उलहोर नलमे पेणम उन्नद नीलवाम चिन्मय देव नितमिंदे पगवद उपये पार्तम पगवद उपार्तम वहन इन विकिले सारूमें पार्तमें उपारी सारमें पार्तम अव अम्पाटी पार्तम वी एलान पलगे पार्तर विहार मारी अर्पण ोल अवल 
can't be. Say you know, Bahadi Rikin and Chiguinga. The Say the Lille Say Vital Bahadi and Say V. Yadupitan Bahadi and Yadupi. Bahadi and Yelupu Yelupu in an to you contra na, and an amen say though Yelupino Yelupu. Right. Ipo is a can yen by the Pahudin son, no, the cart to yen by the yen on the solugro, Pahdi and the solugro, in the Pahdi, in the Pahdi wondra. Illai. Vere. And the Vahil Vere. Ide, suppose, now why to go la? In the, then you why? Sir, one, I didn't know what you go la. Sir, one, condon. Right. The par why, yar would I have the inge? Sir, one would I have the. Are they in the sir one inge going to go Siruvan Kartinan. Pata on the yard. Siruana Pata. Aha, where a yaro Pata held. If a yellow eye in the sail, I jade the Idenanga, then the name is sold wrong. The yellow eye got. To the la here to relate the day. Anna Kandavar third person. Pirar Yena Pira Vinai Abdinsul Khan Tanvinai Pahudi Kart Khan B Pira Vinai Pahudi. Pakart Yen Badil Khan B Yen Badil Vinai Pahudi Ibriaila. Mari Rik. Iden Anga and Sulrona, Velambi a Pahudi, where are the Lumbi de Amakan Yenum Pahudi, Abdia Irunda Hunum Nele, Piravena Yahumbode, Kartu Yendra Halam, Kan be Yendra Halam. Say Yenum Pahudi, Say we Yendra Halam. Yedu Yenum Pahudi. Yedu P Yendra Ahalam Yedu Yenum Bahdi Yedu Pu Yendra Ahalam Yvetra Yelam Piravinai Pahudi Hal Endus Lugrom Vedla Pahudi Yede Abdina Khan Yenum Toril Pahudi Lay Kartu Yenum Toril Pahudi Inge Yeru Yenum Toril Pahudi Lai Yerupu Yenum Toril Pahudi Say Yen Vinai Purida Say Yenum Yaval In the Sayalai Chayumaru or a Yavuhra Other Kupayan Buddha as well Idan Pahudi Yerupu Pahudi Adan Perehe is an Apahuda Urupilaganam Abdinaka Khan Khan it on Khan Pahdi Kandana Kurhi the Viharam Tahara Utri Randala and lay on on Balvani Mutrividi. Kartu yin on Kartu yen Badu Pahdi yin Yarandagala Eden lay on on Balvihdi. Khan be it on Khan be Pahdi to Sandi Yarandagala lay on Lerenditirge Khan be Pahdi Abram Ruthi Abram Ruthi Abram Ran Khan be Pahdi it is Sandi, it is Randa Garden Lay, on Unbalmy Vihidi. Tell you where I go. In the Pahudia Hirundal, Savine Pahudi, Tanvine Pahudi, Ida Hirundal, Peravine Pahudi, in the Pahudi and Abdin Keta, Karnadal Toril, and the Torile 
செய்யுமாறு பிறருக்கு நாம் உணர்த்தும் பொழுது அது காட்டுதல் நீ பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என் உள்ளங்கையில் வச்சுட்டு ஒன்றுக்கிட்ட காட்டுறேன் காட்டு காண்கிறேன் நான் பார்க்குறேன் பிறவினை பகுதி சரி பிறவினை பகுதிகள் அப்படிங்கிறது முக்கியமாக பகுத விருப்பு லக்கணம் படிக்கும் பொழுது தெரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டிய அவசியமான உறுதியான இன்றியமையாத செய்தி சரி பிறவினை பகுதிகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன இதில் எல்லாத்துலேயும் அதே தான் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் லைன் மாத்திரம் எடுத்துருந்தேன் செகண்ட் லைன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வருந்தினான் வருத்தினான் வருத்து வருந்துவித்தான் கூடினான் கூட்டினான் படித்தான் படிப்பித்தான் போனான் போக்கினான் போதல் தொழில் போக்குதல் தொழில் இப்போ பகுபத உறுப்பு என்று காண வேண்டும் என்றால் பகுதி என்ன என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதில் என்ன தொழில் இருக்கிறதோ அதை செய்யுமாறு நாம் ஏவ வேண்டும் ஏவினால் கிடைக்கின்ற ஏவல் வினைதான் பகுதி இதில் பிறவினை பகுதிகள் அப்படிங்கிறத நாம் உருவாக்கி கொள்ளலாம் இந்த பிறவினை பகுதிகளை உருவாக்கி கொள்வதற்கு ஒரு அறிவுரை இருக்கிறது செய் என்பது தன்வினை பகுதி இதனோடு வி அல்லது பி சேர்ந்தால் அது பிறவினை பகுதி ஆகும் எப்படி எதிர்கால இடைநிலை என்னும் பொழுது வகரம் வர்ற இடத்துல பகரம் வராது பகரம் வர்ற இடத்துல வகரம் வராதுன்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரி பிறவினை ஆக்குவதற்கு வி வரும் சொற்களில் பி வாராது பி வரும் சொற்களில் வி வாராது இப்போ செய் வி கான் பி செய்வித்தான் காண்பித்தான் இப்போ இதனை வி பி என்று சொல்கிறோம் செய் என் வினை வழி வி பி தனி வரின் செய்வி என் ஏவல் முதல்ல இருபத்தை இருபத்து நான்கு வினைப்பகுதிகளை படிக்கும்போது அவற்றை செய் என்னும் ஏவல் அப்படின்னு சொன்னாங்க நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நினைவுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் நட நில் வா போ என்பனவெல்லாம் என்ன ஏவல் செய் என்னும் ஏவல் இப்போ நாம் என்ன ப பண்ணுகிறோம் அப்படின்னா செய் என்னும் வடிவில் இருக்கின்ற ஏவலுக்கு பின் அதாவது செய் காண்தவர வேற ஒன்றும் வரமாட்டேங்கிறது நட நட இதற்கு பின்னால் பிறவினையாக இதை மாற்ற வேண்டும் என்றால் எந்த எழுத்து தான் வர முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பி தான் வரும் நடந்தான் நடப்பித்தான் எழுதினான் 
எழுதுபித்தான் வந்துடுது கண்டான் காண்பித்தான் பி இதுல என்ன வரும்னா வி வரும் வந்தான் வருவித்தான் விடுத்தான் விடுவித்தான் எனவே செய் என் வினை வழி வியோ பியோ கனியாக வந்தால் அது செய்வி என்னும் ஏவல் எனப்படும் முன்னால் நாம செய்யன் ஏவல்னு பார்த்தோம் பிறவினை பகுதிகளில் இருக்கின்ற பகுதி என்ன ஏவல் செய் என் ஏவல் இல்லை செய்வி என்னும் ஏவல் விடுவி செய்வி என்னும் வடிவில் இருக்கிறது வருவி செய்வி என்னும் வடிவில் இருக்கிறது நடப்பி செய்வி என்னும் வடிவில் இருக்கிறது காண்பி செய்வி என்னும் வடிவில் இருக்கிறது செய் என்னும் வாய்பாட்டின்படி இருக்கின்ற ஏவல் வினையோடு வி அல்லது பி என்னும் துணை எழுத்தை பொருந்தும் வகையில் சேர்த்தால் அப்பொழுது கிடைக்கின்ற வினைப்பகுதிக்கு செய்வி என்னும் ஏவல் பகுதின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த செய்வி எண்ணுக்கு மேல இன்னும் ஒண்ணு வரும் நாம ஒரு எடுத்துக்காட்டு வச்சுக்கலாம் கண்ணன் அப்படின்னு ஒருவன் ஒரு செயலை செய்தான் முருகன் என்று மற்றொருவன் கண்ணன் முருகன்ட ஒரு செயலை செய்யுமாறு கூறினான் முருகன் செய்தான் அப்ப கண்ணன் என்ன செய்தான் செய்வித்தான் அந்த பரமன் வந்தான் கண்ணன் முருகன் சொன்னா பரமனை இந்த வேலை செய்ய செய்யுள்ளு அப்படின்னு என்ன வேலைங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் கண்ணனுக்கு தண்ணீர் வேணும் அவன் கொண்டு வந்தான் கண்ணனுக்கு தண்ணீர் வேணும் முருகன் கொண்டு வந்தான் எனவே முருகனை தண்ணீர் கொண்டு வருமாறு செய்தான் கண்ணன் கண்ணன் முருகன்கிட்ட தண்ணீர் கேட்டான் முருகன் பரமன்கிட்ட போய் தண்ணி கொண்டு போய் கண்ணனுக்கு கொடுன்னு சொன்னான் அப்போ கண்ணன் பரமனை செய்விப்பித்தான் கண்ணன் முருகன்கிட்ட சொன்னான் முருகன் செய்யல முருகன் பரமன்கிட்ட சொன்னான் ஆனா இது ஏவல் யாருடையது கண்ணனுடையது கண்ணன் முருகன் மூலமாக பரமனை ஒரு செயலை செய்யுமாறு தூண்டினான் அது செய்விப்பித்தான் இதுல பகுதி என்ன அப்படின்னு கேட்டா செய்விப்பி என்பது பகுதி இதெல்லாம் நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில பயன்படுத்தி கொண்டுதான் இருக்கிறோம் ஆனா இதெல்லாம் ரொம்ப கலவக்கிலா பண்ணிட்டோம் அவனை படுக்குமாறு நான் சொல்லணும் அப்படின்னா படுக்க செய்தேன் அவனை எழுதுமாறு சொல்லணும்னா எழுத செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அந்த யூசேஜ் தான் நம்மகிட்ட இருக்கு எழுதுவித்தேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க நான் என்ன ஏதோ புதுசாக பார்ப்பீங்க நீங்கள் நான் என் மாணாக்கனை மனப்பாட செய்யலை எழுதுவித்தேன் என் மாணாக்கன் எழுதுறான் சொன்னவன் நான் எழுதுவித்தேன் என் மாணாக்கன்ல ஒரு தலை மாணாக்கன் இருக்கான் அவனை கொண்டு ஒரு இடை மாணாக்கனிடம் மனப்பாட செய்யல எழுதுமாறு சொல்ல சொன்னேன் நான் அந்த கடை மாணாக்கனை எழுதுவிப்பித்தேன் 
நான் நேர போய் அவன்கிட்ட சொல்லல தலைமானாக்கன் வாயிலாக அவனுக்கு சொன்னேன் இப்போ இந்த செய்வி என் ஏவலுக்கு மேல இந்த விபி இணையின் ஈரேவல் ஈரேவல்னா இரண்டு ஏவல்கள் அர்த்தம் கண்ணன் முருகனை ஏவுகிறான் முருகன் கண்ணனுடைய ஏவலை நிறைவேற்றுமாறு பரமனை ஏவுகிறான் இது ஒரு ஏவல் இது இரு ஈரேவல் இப்ப செயல் யாருடையதுன்னா கண்ணனுடையது இந்த செயலை பரமன் செய்தாலும் கண்ணனுடையது ஆனா பரமன்ட கண்ணன் சொல்லல அவன் முருகன்ட்ட தான் சொன்னான் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் ஒரு செயலை செய்தேன் என்றால் செய்வினை நான் ஒருவரை கொண்டு அந்த செயலை செய்ய செய்வித்தேன் என்றால் பிறவினை நான் சொன்ன ஆள் மற்றொருவனை அந்த செயல் செய்யுமாறு தூண்டிவிட்டான் என்றால் ஈரேவல் செய்விப்பித்தல் நான் செய் என்னும் பகுதியை மட்டும் நாம் அங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் மற்ற எல்லா பகுதிகளுக்கும் இது பொருந்தும் வி வர்ற இடம் பி வர்ற இடம் நமக்கு தெரியணும் இந்த ரெண்டாவது பி தான் வரும் கண்பிவித்தான் கிடையாது கண்பிப்பித்தான் தான் கான் கான்பி கான்பிப்பி இப்போ நான் ஒரு கலெக்ஷன் வச்சுட்டு இருக்கேன் அதை யாரோ பார்க்கணும்னு கேட்குறாங்க நான் ஒரு ஏவலன் மூலமாக அதை அவங்களுக்கு காண்பிப்பிக்கிறேன் நானே காண்பிக்கல என்னுடைய ஏவலர் கொண்டு போய் காண்பிக்கிறார் நான் என்ன செய்கிறேன் காண்பிப்பிக்கிறேன் இப்போ பகுவத உறுப்புகளில் பகுதியை காண்பது எவ்வாறு என்பதில் ஒரு நுட்பத்தை நாம் பார்த்துருக்கிறோம் செய் அப்படின்னு ஒரு பகுதி உண்டு செய்வி என்றொரு பகுதி உண்டு செய்விப்பி என்றொரு பகுதி உண்டு பகுதி செய்யும் பகுதி தான் செய்வியும் பகுதி தான் செய்விப்பியும் பகுதி தான் அதில் செய்தான் வர்பரூட் ஆனால் அந்த விளம்பிய பகுதி வேறாகும் வேறாகும்னா எப்படி வேறாகும் பிறவினையாகும் இருமடி வினையாகும் இதை பேர் இதை வந்து பிறவினைன்னு சொல்லுகிறோம் இதை இருமடி பிறவினைன்னு சொல்கிறோம் டபுள் ஃபோல்டு இருமடி டபுள் ஃபோல்டு டபுள் ஃபோல்டுனு தமிழில் சொன்னால் புரியும் இது பிறவினை இது இருமடி பிறவினை இப்போ இதுல செய்விப்பித்தான்ல பகுதி என்ன அப்படின்னா செய்விப்பி என்பது பகுதி செய்வித்தான்ல பகுதி என்னன்னா செய்வி பகுதி செய்தான்ல பகுதி என்னன்னா செய் பகுதி இப்ப பகுதிகளை காண்பதில் வேறொரு நுட்பத்தை நாம் சொல்லி இருக்கிறோம் பிறவினை இருமடி பிறவினைகளில் பகுதிகளை காண்பதற்கு நாம் கொஞ்சம் தெளிவு வேண்டும் அதில் என்ன செயல் இருக்கிறது அதை நாம் ஏவுகிறோம் அப்போ அந்த செய்யன் ஏவல் தான் பகுதி இந்த செய் என்பது பகுதி இது செய்வி என்பது பகுதி இது செய்விப்பி என்பது பகுதி ரைட்டா இப்போ பிறவினை பகுதிகளை பற்றி நாம் பார்த்துருக்குறோம் நாம் பகுபத உறுப்பில் பகுதி என்பது யாது என்பதை சொல்லுவதற்காக இருபத்தி நான்கு அடிப்படை ஏவல் வினை சொற்களை சொல்லிட்டு இதே மாதிரி தான் எல்லாம் வரும்னுட்டு படித்தோம் நடவா மடி சி விடுகு வேவை இந்த இருபத்தி நாலு ஏன் சொன்னாங்கனாக்க ஆ முதல் குற்றியலுகரம் வரை இருபத்தி நாலு எழுத்துக்களை இறுதியில் கொட கொண்ட ஏவல் பகுதிகளை படித்து கொடுத்தாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு எடுத்துக்காட்டு 
இப்போ அந்த பகுதி இப்படியே செய்யன் ஏவலாகவே நின்று விடாது அது பிறவினை ஆகும் போது செய்வி என்னும் ஏவலாகும் இருமடி வினை ஆகும் போது செய்விப்பி என்னும் ஏவலாகும் எப்படியா இருந்தாலும் பகுதியை காண்டுவதற்கு அந்த ஏவல் பகுதி என்னங்கிறத நாம் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த பிறவினை சொற்கள் எவ்வாறெல்லாம் இருக்கின்றனங்கிறதையும் சைட் பை சைடு தேஞ்சுள்ளாம் இப்போ வந்து செய் என்பதற்கு பிறவினை செய்வி காண் என்பதற்கு பிறவினை காண்பி வி அல்லது பி வந்து பிறவினையை உண்டாக்கும் அப்படிங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை பகரம் வர்ற இடத்துல பகரம் வராது பகரம் வர்ற இடத்துல பகரம் வராது இது ஒன்று ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் தன்வினை இதெல்லாம் பிறவினை இது என்ன ஆகிறது அப்படின்னா மென்தொடர் குற்றியோலகரமாக இருக்கின்ற செய் என்னும் வாய்பாட்டு வினை வன்தொடர் குற்றியலோகரமாக மாறும் பொழுது பிறவினை ஆகிடுது இங்க வி பி வந்த மாதிரி இங்க ஒன்னு எக்ஸ்ட்ரா எழுத்து வரல இருக்கிற எழுத்துல ஒரு மாற்றம் இது என்னவாக இருக்கிறது திருந்து மென்தொடர் குற்றியில் உகரமாக இருக்கிறது அது பிறவினை ஆகணும்னா என்ன செய்யணும் இந்த மென்தொடரை வன்தொடராக மாத்திரணும் பொருந்து பொருத்து பருந்து வருத்து இது இரண்டாவது வகை மென்தொடர் குற்றியலுகரம் வன்தொடர் குற்றியல் உலகமாக மாறினால் பிறவினையாகும் பிறவினையாதலில் இது இரண்டாவது வகை மூணாவது வகை இது வச்சுக்கலாம் இவ்வாறு அதில் இருக்கின்ற வல்லின மெய்யெழுத்து டபுள் ஆகி பிறவினை ஆகும் கூடு என்பது சேர்வாயாக என்னும் பொருளுடையது கூட்டு என்பது சேர்ப்பாயாக என்றாகிவிடுகிறது அதில் இருக்கிற வல்லின மெய்யெழுத்து இரட்டித்து பிறவினை ஆகிறது வல்லினமை மெய்யெழுத்து இரட்டித்து பிறவினை ஆகிறது இது மூன்றாவது வகை அப்புறம் நான்காவது வகை இதில் வந்து நட நடப்பி செல் செல்வி அதெல்லாம் உண்டு இது மற்றொரு வகை அதில் வன்றொடர் குற்றியல் உகரமாக உகரம் சேர்ந்து உத்து சேர்ந்து பிறவினை ஆகிறது இந்த கான் கூட அப்புறம் எடுத்துக்கலாம் செல் செலுத்து நட நடத்து உத்து என்னும் 
அசை வந்து செல் என்னும் ஏவல் வினையை செய்யன் வினையை செய்வி என்னும் வினையாக்குகிறது ஆக்சுவலி இது செய்வி என்னும் வினை புரிகிறதுன்னு நினைக்கிறேன் பிறவினை பகுதி அப்படின்னாக்க நடத்தினான் அப்படின்னு ஒரு சொற்றொடர் இருக்கிறது இது பகுத உறுப்பிலக்கணம் நாம் காண வேண்டும் என்றால் இதில் இருக்கிற பகுதியை எடுத்துக்கணும் நடத்து அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் இறந்த கால இடைநிலை இது இறந்த காலம் எனவே இன் இருக்கிறது இது ஆண்பால் எனவே ஆண் இருக்கிறது இப்போ நடத்து பகுதி இன் இறந்த கால நிலை ஆண் ஆண்பால் விகுதி இந்த நடத்து என்பதை இன்னும் தெளிவாக நான் சொல்லணும் என்ன நட என்பதன் பிறவினை பகுதி அல்லது செய்வி என்னும் ஏவல் பகுதி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நட என்னும் பகுதியின் பிறவினை பகுதி இது அல்லது இதை செய் என்று வைத்து கொண்டால் இது செய்வி என்னும் பகுதி நடத்து ரைட்டா அதுக்கப்புறம் உன் ஊட்டு கான் காட்டு அஞ்சு கான் கான் பி ஏற்கனவே எழுதியிருக்கீங்க சார் இருக்கலாம் அதனால் தப்பு கிடையாது கான் என்பதற்கு காட்டு என்னும் பிறவினை பகுதியும் உண்டு உண் என்பதற்கு ஊட்டு என்னும் பிறவினை பகுதி உண்டு இவ்வாறு பிறவினை பகுதிகளை நாம அங்கங்க வரும் பொழுது இது பிறவினை பகுதி அப்படிங்கிற தெளிவோடு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காட்டினான் காட்டு என்னும் பிறவினை பகுதி இன் இறந்த கால நிலை ஆண் ஆண்பால் விகுதி ஊட்டினான் ஊட்டு என்னும் பிறவினை பகுதி இன் இறந்த கால நிலை ஆண் சரியா இப்போ பிறவினை இருமடி வினை என்பதை பற்றி பார்த்தோம் இதை ஏன் சொல்லுகிறோம் அப்படின்னாக்க செய் என்னும் ஏவல் மட்டுமின்றி செய்வி என்னும் ஏவலும் செய்விப்பி என்னும் ஏவலும் வினை பகுதியாக வரும் பகுபத உறுப்பு இலக்கணம் பார்க்கும் பொழுது செய் என்னும் ஏவல் மட்டுமன்றி செய்வி என்னும் ஏவலும் செய்விப்பி என்னும் ஏவலும் பகுதியாக வரலாம் இது நம்முடைய அன்றாட பயன்பாட்டில் இது இல்லை இது இருக்குது அவன் செய்வித்தான் அப்படிங்கிற வார்த்தை நாம் பயன்பாட்டில் வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் செய்விப்பித்தான் என்பதை நாம் பயன்படுத்துவதில்லை ஆனால் தமிழில் இந்த சொற்கள் இருக்கின்றன செய் என்னும் ஏவல் செய்வி என்னும் ஏவல் செய்விப்பி என்னும் ஏவல் இவை எல்லாமே ஏவல் வினை பகுதிகள் ஏவல்னா கட்டளைன்னு அர்த்தம் அது தெரியுமா இல்லையா ஏவல் என்பது கட்டளை ஏவுதல் செய்யன் ஏவல் செய்வி என் ஏவல் செய்விப்பி என் ஏவல் இப்போ இந்த பிறவினை பகுதி அப்படிங்கிறத நாம இப்ப பார்த்துட்டோம் பகுத ஒரு புனக்கணத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல தன்வினை பகுதிகளை முந்தைய வகுப்பில் பார்த்தோம் செய் என்னும் ஏவல் அதற்கு இருபத்தி நாலு எடுத்துக்காட்டுகள் தந்தாங்க அகரம் முதல் குற்றியல் உகரம் வரையிலான இருபத்தி நாலு இருதுகளை உடைய செய் என்னும் ஏவல் பகுதியும் கொடுத்துருந்தாங்க சொல்லும் போதே சொன்னோம் எந்த வினை முற்றோ எச்சமோ பார்த்தோன்னா அதில் என்ன வினை இருக்கிறது என்பதை நாம் மனதில் வாய் வாங்கி கொள்ள வேண்டும் அந்த வினையை செய்யுமாறு அருகில் இருப்பவனை கற்பனையில் ஏவ வேண்டும் ஏவும்போது எந்த பகுதி கிடைக்கிறதோ அதுதான் பகுதி ஏவல் வினை பகுதி தூங்கினான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தூங்கினான் 
அதன் பகுதி என்ன நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அருகில் இருப்பவனை இந்த செயலை செய்யுமாறு ஏவ வேண்டும் ஏவுவதற்கு பயன்படும் சொல் தூங்கு தூங்கு பகுதி பகுதியை காண்பதற்கு செய் என்னும் ஏவல் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நமக்கு தெளிவா இருக்கணும் அது செய்வினை பகுதியா இருந்தா செய் என்னும் ஏவல் மட்டும் இருக்கும் அதுக்கு மேல பிறவினையாக இருமடி பிறவினையாக இருக்குமானால் செய்வி என்னும் ஏவல் பகுதி வரும் செய்விப்பி என்னும் ஏவல் பகுதி வரும் இவையெல்லாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை அன்றாட பயன்பாட்டில் வருமா என்றால் தெரியாது ஆனால் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இப்போ வந்து இது ஒரு தரிநிலை வினைமுற்று நான் எல்லாத்துக்கும் இறந்த கால ஆண்பால் வினைமுற்றை தான் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் மற்ற காலத்தையும் பயன்படுத்தலை மற்ற திணைப்பால் எண்ணிடங்களையும் பயன்படுத்தலை ஏன்னாக்கா ஏதாச்சும் ஒரு யூனிட்டை பார்த்து கொண்டோம்னா அதே மாதிரி எல்லாவற்றையும் பொருத்தி கொள்ளலாம் என்பதற்காக எல்லாவற்றிலும் இறந்த காலமும் ஆண்பாலும் தான் நான் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் அதனால் இதுதான் வினைமுற்றுன்னு நினைத்து கொள்ள வேண்டாம் எல்லா காலமும் வரும் துணைப்பால் என்னிடங்களில் எல்லாம் வரும் நான் என் வசதிக்காக இறந்த கால ஆண்பால் ஒருமை வினைமுற்றை மட்டும் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் ரைட் இப்போ ஆட்டினான் இது ஒரு தொழில் என்னுடைய பகுதி என்ன ஆட்டு ஆடினான் பகுதி என்ன ஆடு செய் என்னும் ஏவல் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுல என்ன தொழில் இருக்கிறதோ அதை செய்யுமாறு ஏவ வேண்டும் இதுல ஆட்டுதல் என்னும் தொழில் இருக்குது பிறரை ஆடச் செய்தல் ஆட்டுதல் ஆடினான் அவனே ஆடினான் எழுவாய் இங்க எழுவாய் வேற ஆடினவன் வேற பாட்டு வித்தால் பாடுகின்றேன் பணி வித்தால் பணிகின்றேன் பதியேன் என்னை கூட்டு வித்தால் கூடுகின்றேன் குழைவித்தால் குழைகின்றேன் குறித்த ஊனை ஊட்டு வித்தால் உண்ணுகின்றேன் உறங்கு வித்தால் உறங்குகின்றேன் உறங்காது என்றும் ஆட்டு வித்தால் ஆடுகின்றேன் அந்தோய் சிறியேனால் ஆவதென்னே அப்படின்னு ஒரு அடியார் இறைவன்ட்ட சொல்கிறார் நீ என்ன சொல்கிறியோ அதையெல்லாம் நான் செய்கிறேன் நீ பாட்டு விற்கிறாயா நான் பாடுகிறேன் நீ ஆட்டு விற்கிறாயா நான் ஆடுகிறேன் நீ ஊட்டு விற்கிறாயா நான் உண்ணுகிறேன் இந்த பாட்டு வித்தல் ஆட்டு வித்தல் ஊட்டு வித்தல் அவையெல்லாம் இருமடி பிறவினைகள் உண்ணுதல் ஊட்டுதல் ஊட்டு வித்தல் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறைவன் வந்து அந்த அடியார்க்கு சாப்பாடு ஊட்டலை இறைவன் கொண்டு வந்து அடியாருக்கு சாப்பாடு ஊட்டல அவர் என்ன செய்கிறார்னா இறைவன் மற்றொரு வள்ளல் வாயிலாக ஊட்டுவிக்கிறார் ஊட்டுவிக்கிறார் பொருள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறைவன் தான் சாப்பாடு தர்றான் ஆனா அவன் கொண்டு வந்து தரல வள்ளல் தரான் ஊட்டு வித்தல் என்னும் சொல் இருமடி பிறவினை இதையும் தான் எழுதக்கூடாது இது ஆன் எழுதணும் இந்த ஊட்டு வித்தவன் யார்னா இறைவன் ஊ 
ಊಟು ಇನ್ ಆನ್ ಇದು ಯಾರ್ನಾಗ ವಳ್ಳಲ್ ಉಂಡಾನ್ ಇದು ಯಾರ್ನಾಗ ಪುಲವನ್ ಇರೈವನ್ ಊಟುವಿದ್ದಾನ್ ಹಳ್ಳಲ್ ಊಟಿನಾನ್ ಪುಲವನ್ ಉಂಡಾನ್ ದ ಇರುಮಡಿ ವಿನಯ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುರಿಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಂಡೂ ಜೊಲ್ಲುಗಿರೇ ಇರೈವನ್ ದಾ ಊಟುವಿದ್ದಾನ್ ಹಳ್ಳಲ್ ದಾ ಊಟಿನಾನ್ ಪುಲವನ್ ದಾ ಉಂಡಾನ್ ಇರುಮಡಿ ಪಿರವಿನೈ ಇರುಮಡಿ ಪಿರವಿನೈ ಪಿರವಿನೈ ತನ್ ವಿನೈ ಇರುಮಡಿ ಪಿರವಿನೈ ಪಿರವಿನೈ ತನ್ ವಿನೈ ಇದಲ ಪಹುದಿ ಊಟುವಿ ಇದಲ ಪಹುದಿ ಊಟು ಇದಲ ಪಹುದಿ ಉಣ್ ತನ್ ವಿನೈ ಪಹುದಿ ಪಿರವಿನೈ ಪಹುದಿ ಇರುಮಡಿ ಪಿರವಿನೈ ಪಹುದಿ ಪ ಪಹುದಿಂಗರದೆ ಕಂಡುಬಿಡಿಕರ್ತಕ್ಕೆ ದ ಪಿರವಿನೈ ಚೊರ್ಕಲಿಲ್ ನಾಮ ಕೊಂಜನ್ ತೆಳಿವಾಗ ಇರಕ್ಕ ವೇಂಡಂ ಸೆಯಲ್ ವೇರು ಅಂದ ಸೊಲ್ಲಾಲ್ ಕೂರಪಡುಗಂದ್ರ ಸೆಯಲ್ ವೇರು ಊಟು ವಿತಾನ್ ಎಂಬದಿಲ್ ವರುಗಂದ್ರ ಸೆಯಲ್ ಎನ್ನನ ಉಣ್ಣುದಲ್ ಅಂದ ಉಣ್ಣುದಲ್ ಸೆಯಲ್ ಯಾರಾಲ್ ಯಾರ ಮೂಲಮಾಗ ಯಾರಿ ಯಾರಕ್ಕೆ ಸೇವಿಕಪಟ್ಟದೆ ಅಬ್ಡಿಂಗರದ ನಾವು ಬುರಿಂದು ಕೊಳ್ಳ ವೇಂಡ ಊಟು ವಿತಾನ್ ಲೆ ಸೆಯಲ್ ಉಣ್ಣುದಲ್ ದಾ ಅನ ಅಂದ ಸೊಲ್ಲಿನ ಪಹುದಿ ಎನ್ನನ ಊಟು ವಿ ಊಟಿನಾನ್ಲ ಸೆಯಲ್ ಉಣ್ಣುದಲ್ ದಾ ಅನ ಅಂದ ಸೊಲ್ಲಿನ ಪಹುದಿ ಊಟು ಉಂಡಾನ್ಲ ಸೆಯಲ್ ಉಣ್ಣುದಲ್ ದಾ ಅದನ್ ಪಹುದಿ ಉಣ್ ರೈಟ್ ಇಪ್ಪೋ ಪಿರವಿನೈ ಪಹುದಿ ಹಳ್ ಎಂಬದೈ ಪಟ್ರಿಯೋ ಪಿರವಿನೈ ಚೊರ್ಕಳ್ ಎವ್ವಾರು ಉರುವಾಹಂದ್ರನ ಎಂಬದೈ ಪಟ್ರಿಯೋ ಓರಳವು ಪಾರ್ತೋ ಇಪ್ಪ ಇದು ಪಹುದಿನ್ ಸೊನ್ನೋ ಮುಲಿಯಾ ಪಹುದಿ ಎಂಬದು ಸೈ ಎನ್ನಂ ಏವಲ್ ಅಬ್ಡಿನ್ ಸುಲ್ಲಿ ಚೊನ್ನೋ ಸೈ ಎನ್ಬದು ದಾನ್ ಏವಲ ಸೈವಾಯ್ ಎನ್ಬದು ಏವಲ ಸೈವಾಯ್ಗರದ ನೀ ಎದುರ್ಗಾಲ ವಿನಯ ಮುಟ್ರಾಹ ವಹಿತುಕೊಳ್ಳಾದ ಸೈವಾಯ್ ಸೈವಾಯಾಹ ಅರ್ಥ ಕಾಣ್ಬಾಯ್ ಎಳುದುವಾಯ್ ನಿರ್ಪಾಯ್ ಅಬ್ಡಿನಾ ನಿಲ್ಲೆ ಕಾಣ್ ಎಳುದು ಅಬ್ಡಿನ ಅರ್ಥ ಇದರ ಆಯ್ ಎಂಬದು ಮುನ್ನಿಲೈ ಏವಲ್ ವಿಹುದಿ ಅದರಾ ಮುನ್ನಿಲೈಲ ಮಟ್ಟಂದ ಯಾವಲ್ ವರೋ ಸೈಕಿರಾಯ್ ಸೈದಾಯ್ ಎಂಬನವಟ್ಟಿಲ್ ವರುವದೈ ಪೋಲ ಇದು ಎರನ್ ಎದುರ್ಗಾಲ ಇಡೈನಿಲೈ ಇಲ್ಲೈ ಆಯ್ ಎನ್ನಂ ಯಾವಲ್ ವಿಹುದಿ ಬಂದಿರಕರದು ನಡಪಾಯ್ ನಿರ್ಪಾಯ್ ಎಳುದುವಾಯ್ ಅದಂದ ಯಾವಲ್ ಅದಲ ದ ಆಯ್ ಎನ್ನು ಮುನ್ನಿಲೈ ಯಾವಲಿಯಂ ಸುರುಕಿ ವಿಟ್ಟಾಲ್ ಸೈಯನ್ ಯಾವಲ್ ಬರುಂ ಸರಿ ಬೋಟೋ ಇಪ್ಪೋ ಸೊರ್ಕಳಿಲ್ ವಿನಯ್ ಚೊರ್ಕಳಿಲ್ ಪಹುದಿ ಕಾಣುದಲ್ ಅಬ್ಡಿಂಗರದು ತೆರಿಂಟೋ ಪಹುದಿ ಎಂಬದು ಪಹಾಪದಂ ಅಬ್ಡಿಂಗರದ ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟೋ ಆನಾಲ್ ಪೆಯರ್ ಚೊರ್ಕಳಿಲ್ ಪೆಯರ್ ಪಹುಪದಮಾಹ ಬರುಂ ಅಬ್ಡಿಂಗರದ ಏರ್ಕನವೇ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕೋ ಕೈಯನ್ ಕೈಯೈ ಉಡೆಯವನ್ ಎಂಬದು ಕೈ ಎಂಬದು ಸಿನೈ ಪೆಯರ್ ಬೆಣ್ಮೆ ವೇಂಡ ಸೆಮ್ಮೆ ವೇಂಡ ಕರಿಯನ್ ಕರಿಮೆ ವೇಂಡ ನೀಲನ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸೊಲ್ ಇದಲ ಅನ್ ಎನ್ನು ಮಾಣ್ಬಾಲ್ ವಿಹುದಿ ಇರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಲೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ ಎನ್ನ ನೀಲ್ ನೀಲ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಣ್ಣಂ ಇಪ್ಪೋ ಸೆಮ್ಮೈ 
सिरियन सिरियन सिरियोर பெரியோர் அப்படின்னு ஒரு பெயர் சொல் இருக்கிறது இது பார்த்த உடனே தெரியும் அது பலர்பால் அப்படின்னு பலர்பால் தானே அன்பால் பெண்பால் இது ஆண்பாலும் இல்லை பெண்பாலும் இல்லை நிச்சயமாக உயர் திணை தான் எனவே பலர்பால் நம்மகிட்ட இரண்டு திணைகள் இருக்கின்றன உயர் திணை அறிணை விருதினையில் மூன்று பால்கள் இருக்கின்றன சிங்குலராக இருந்தால் ஆண்பால் பெண்பால் ப்ளூரலாக இருந்தால் பலர்பால் அறிணையில் இரண்டு பால்கள் இருக்கின்றன ஒன்றன்பால் பலவீன்பால் இப்போ வந்து திணையும் பாலும் ஒன்றிணைந்து தமிழில் இருக்கின்றன உயர்திணைக்குரிய பால்கள் ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் அறிணைக்குரிய பால் பால்கள் ஒன்றன்பால் பலவீன்பால் இதில் பெரியோர் என்பது பலர்பால் என்பதும் உயர்திணை என்பதும் நமக்கு தெரிகிறது உயர்திணை என்பதும் ஆண்பால் என்பதும் தெரிகிறது இப்ப எனக்கு விகுதி தெரிஞ்சுடுத்து ஓன் என்பது விகுதி ஓர் என்பது விகுதி பகுதி என்ன இந்த பெயர் சொல்லின் பகுதி என்ன இப்ப நான் கேட்கிற கேள்விக்கு நீங்கள் சிந்தித்து பதில் சொல்லுங்கள் இது என்ன தன்மை படுத்த குவாலிட்டி கிரேட்னஸ் ரைட்டா இல்ல பிசிக்கலா பாத்தீங்கன்னாக்கா லார்ஜ் ஸ்டவுட் அதுக்கு உண்டான தமிழ் சொல் என்ன இந்த மாதிரி பண்பினடியாக பிறந்த பெயர் சொற்கள் எல்லாம் தன் முதலில் ஒரு பண்பு பெயரை கொன்றிருக்கும் பெருமை என்பது பண்பு பெயர் பெரியோரெல்லாம் பெரியருமல்லர் சிறியோரெல்லாம் சிறியருமல்லர் அப்படிங்கிறது ஔவையார் சொல்லியிருக்கிறாங்க பெரியோன் பெரியோர் என்பதிலே பெருமை என்பது பண்பு சிறியோர் சிறியோன் என்பதிலே சிறுமை என்பது பண்பு அந்த மாதிரி பண்பு பெயர்கள் எல்லாம் சில ஜாதிகளாக இருக்கின்றன மை ஈற்று பண்பு பெயர்கள் அவ்வாறில்லாமல் வட்டம் அடிவா வெண்மை வட்டம் பெரிதுங்கிறது பெருமை ஆயிடுமே இவ்வாறான பண்பு பெயர்களும் உண்டு இவையெல்லாம் பண்புகள் தான் வட்டம் ஒரு பண்பு இனிப்பு ஒரு பண்பு நலம் ஒரு பண்பு வேகம் ஒரு பண்பு சால்பு ஒரு பண்பு இவையெல்லாம் பண்பு பெயர்கள் தான் இவையெல்லாம் மையீறு பெறாத பண்பு பெயர்கள் மை என்னும் ஈரை பெறாமல் இருக்கின்ற பண்பு பெயர்கள் ஆனால் 
மை ஈற்று பண்பு பெயர்கள் என்று ஒரு இருபத்தோரு பண்பு பெயர்களை நம் இலக்கண ஆசிரியர்கள் சுட்டி சென்றிருக்கிறார்கள் இது நன்னூல் நூற்பா செம்மை சிறுமை சேய்மை தீமை வெம்மை புதுமை மென்மை மேன்மை திண்மை உண்மை நுண்மை நாலு நாலு எட்டு மூணு பதினொன்று இவற்று எதிர் செம்மைக்கு கருமை சிறுமைக்கு பெருமை சேய்மைக்கு அண்மை தீமைக்கு நன்மை வெம்மைக்கு தன்மை புதுமைக்கு பழமை மென்மைக்கு கடுமை மேன்மைக்கு கீழ்மை திண்மைக்கு நொய்மை உண்மைக்கு பொய்மை நுண்மைக்கு பருமை இவையெல்லாம் எதிர் சொற்கள் இப்போ சொன்ன பதினொன்றும் இவற்றின் எதிர் சொற்களும் இன்னவும் என்னவும்னா இவை போன்ற பிறவும் மையேற்று பண்பு பெயர்கள் மை என்னும் சொல் எழுத்தை தன் இறுதியில் கொண்டிருக்கக்கூடிய பண்பு பெயர்கள் இந்த மை விகுதி பெற்ற பண்பு பெயர்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி சொல்லுவது ஏற்புடையதன்று மை ஈற்று பண்பு பெயர்கள் என்று சொல்வது தான் சரி செம்மை என்பது மை ஈற்று பண்பு பெயர் சிறுமை என்பது மை ஈற்று பண்பு பெயர் மை என்னும் எழுத்தை தன் இறுதியில் கொண்டிருக்கின்ற பண்பு பெயர் வட்டம் இனிப்பு நலம் வேகம் சால்பு இவையெல்லாம் மை ஈறு பெறாத பண்பு பெயர்கள் பண்பு பெயர் விகிதிகள்னு ஒரு பட்டியல் பின்னால பார்க்க போகிறோம் அப்ப இவையெல்லாம் வந்துடும் இப்ப நாம பார்க்க போகிறது மை ஈற்று பண்பு பெயர்கள் இந்த மையீற்று பண்பு பெயர்கள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டா நம்ம கிட்ட இருபத்தி ரெண்டு இருக்கு இருபத்தி ரெண்டு எக்ஸாஸ்டிவ் லிஸ்டான்னா இல்ல இன்னவும் இவை போன்ற பிறவும் அப்படிங்கிற சேர்த்திருக்கிறாங்க இவையெல்லாம் பண்பு பெயர்கள் நாம பகுபதம் பார்க்கும் பொழுது பொருள் இடம் காலம் சினை குணம் தொழிலின் ஒரு பெயர் பொழுதுகொள் வினை பகுபதமே அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் இதில் குணத்தால் ஏற்படக்கூடிய பண்பு பெயர் பகுபதம் பெயர் சொற்கள் இந்த பண்பு பெயரின் வழி ஏற்படக்கூடிய பெயர் சொற்கள் அப்படின்னு எடுத்துட்டா செம்மை என்பதற்கு என்பது பண்பு பெயர் சிறுமை என்பதற்கு சிரியோன் என்பது பெயர் சொல் சேய்மை என்பதற்கு சேயோன் என்பது பண் பண்பினால் வரும் பெயர் தீயோன் வெய்யோன்
Udion. Melion. Right. In the Panbu Payatorkal, Panbadiaha Peragendra Pahubadatai Undaka Vendamendra, Livarana Matra de Ame Hindra, Adai Hindrana. In the Payatorkal alarm, Panbadiaha Peranda Payar. Pahupadatai undaka vendamendral, itahe matra tai adai hindrana. Mindunjulhre, my ye trip panbu payer hull. Tamadia ha piragendre. Payer pahupadatai uruaka vendamendral. Sila matrangalai adai hindrana. Mindunjulhre. My trip and prepare her. Pira Urupuhalodu Sarah Vendamendral Tamakul Silamatrangalai Adai Hindrana Adata Hupil Pargala. My trip and prepare her. Tamodu Pira Urupuhalai Ser to Kulum Burdu Yatahaya Matrangalai Adai Hindrana Yenbade Adata Hupil Pargala. Ulahor Nalame Penum Uttamakarunaitiral Nilavam Chin Mayad Devai Nitamum Paninde Tuvam.